দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আরশিদ আলী এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম CHUGM এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন নির্বাহী অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক নির্বাচন সামনে রেখে খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করছে বিএনপি বললেন মেনন নিরপেক্ষ সরকার প্রশ্নে ঐক্যের ডাক দিলেন মির্জা ফখরুল প্রবাসীদের ভোটদানে 10 বছরেও চালু হয়নি পোস্টাল ভোট বিভিন্ন বিভাগের চিঠি পেয়ে নড়ে চড়ে বসেছে কমিশন প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কয়েকটি ধারা নিয়ে সম্পাদকদের উদ্বেগ সংসদীয় কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে নিষ্পত্তি বলেন আইন মন্ত্রী দর্শক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এছাড়া সংবাদে আরো থাকছে মাই টিভি বৃহস্পতিবারের বিশেষ আয়োজন রাজনীতির রাজনীতি এছাড়া থাকছে নিয়মিত আয়োজন বিজনেস ইনসাইড এবারে বিস্তারিত রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় দৃঢ়তার সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো পঁচিশতম কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সরকার প্রধানদের বৈঠকের প্রথম নির্বাহী অধিবেশনে বক্তৃতাকালে তিনি এ প্রশংসা করেন এর আগে ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ বাকিংহাম প্যালেসে দুই দিন ব্যাপী পঁচিশতম কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের বৈঠক সিএইচওজিএম এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমনওয়েলথ সদস্যভুক্ত তিপ্পান্নটি দেশের সরকার অংশগ্রহণ করেন সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রিন্স চার্লস ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী দেরেসামে এবং কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাটিসিয়া স্কটল্যান্ড কিউসি বক্তব্য রাখেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কমনওয়েলথ নেতৃবৃন্দ ল্যান্ডকাস্টার হাউসে তিনটি কর্ম অধিবেশনে যোগ দেন এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় দু হাজার আঠারো সালে টাইম ম্যাগাজিনের করা বিশ্বের একশো প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তালিকায় রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন আছেন ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলির নাম যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ম্যাগাজিন টাইম এ তালিকা প্রকাশ করেছে তালিকা অনুযায়ী লিডার্স ক্যাটাগরিতে ছাব্বিশ জনের মধ্যে বিশ নম্বরে রয়েছেন শেখ হাসিনা তবে এই ক্যাটাগরিতে প্রথমে আছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর দুইয়ে স্থান পেয়েছেন ব্রিটিশ রাজপরিবারের উত্তরসূরি প্রিন্স হ্যারি এরপরই আছেন হ্যারির বাগদত্তা মার্কিন অভিনেত্রী ও মডেল মেগান মার্কেল এবার পনেরো বারের মতো বিশ্বের একশো প্রভাবশালী তালিকা প্রকাশ করেছে টাইম ম্যাগাজিন প্রতি বছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড উদ্ভাবন ও সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদানকে বিবেচনা করে একশো প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বেছে নেওয়া হয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেছেন খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে মিথ্যাচারের রাজনীতি করে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে চায় বিএনপি কোনো ইস্যু পেলেই তাকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ষড়যন্ত্র করে তারা আর ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন উন্নত দেশ না হওয়া পর্যন্ত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে হবে ঢাকা ও চাঁদপুরে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন মানিকলাল ঘোষের রিপোর্ট রাজধানীর বাংলা মোটর এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের আয়োজনে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী এই সমাবেশ প্রধান অতিথি চোদ্দ দল জোটভুক্ত বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি জামাত তারা নতুন নতুন আবতর্পাচ্ছে যে জঙ্গি শক্তিগুলোকে এই সরকার কঠোর হাতে দমন করেছিল সেই জঙ্গি শক্তিগুলোকে তারা আজকে আবার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে সামনে নিয়ে আসছে কোনো ইস্যু পেলেই তাকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে ফায়দা লুটতে চায় বিএনপি উল্লেখ করে তিনি বলেন বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে মিথ্যাচারের রাজনীতি করছে ওই দলটি তারা এখন পুঁজি করছেন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিয়ে 
সরকার নাকি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন না আমি জিজ্ঞাস করি যে আজকে বঙ্গবন্ধু সেই শেখ মুজিব হাসপাতালে যেখানে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এর চেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আর কি আছে এদিকে চাঁদপুরে নিজ নির্বাচনী এলাকায় এক অনুষ্ঠানে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজুর হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন উন্নয়নের মহাসড়কে দেশকে এগিয়ে নিতে আওয়ামী লীগের বিকল্প নেই মানিক লাল ঘোষ মাই টিভি নিরপেক্ষ সরকার প্রশ্নে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন খালেদা জিয়ার মুক্তির পরেই নির্বাচনের ব্যাপারে আলোচনা হবে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার চাই এবং সেই গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার সম্ভব কিভাবে নির্বাচনের মধ্যে সেই নির্বাচন কিভাবে হতে হবে অবশ্যই একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে বাইরে নির্বাচন হলে এখানে কখনোই সেটা সুস্থ হবে না এবং গ্রহণযোগ্য হবে না প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগে উৎসাহী করতে এবং দু সালে পোস্টাল ভোট চালু করার কথা থাকলেও তা কার্যকর করা যায়নি এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে কমিশনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে আর এ চিঠি পেয়ে অনেকটা নড়ে চড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন আবু সাইদ পরিপথ প্রবাসীদের ভোটার করার বিষয়ে এক সেমিনার ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং জাতীয় পরিচয় পত্রটাকে নিশ্চিত করতে পারি এই জন্যই আজকে আমরা এখানে সমবিত হয়েছে আর এ সময় কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুল হুদা দু সালে যারা প্রবাসী বাংলাদেশি তাদের জন্য फलप्रसारमेंटी অথবা কোন অ্যারেঞ্জমেন্টে তিনশোটা ব্যালট বাক্স নিয়ে সেখানে বিদেশের মাটিতে ভোট গ্রহণ করা এবং সে ব্যবস্থা করা এটা আমার মনে হয় না কোনো রকম সম্ভব হবে নির্বাচন কমিশনের প্রতি প্রবাসীদের ভোটাধিকার করার বিষয়ে বিশেষ তাগিদ দেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সকল নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে কাজেই জাতীয় পরিচয় পত্র এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়টি যেটা আমাদের সংবিধানের প্রভিশন আছে প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ তারা বলছেন এই ধারাবাহিক ধারাগুলো বাক স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার পরিপন্থী এজন্য তারা এই ধারাগুলো সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন সচিবালয় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ডাক্তারি যোগাযোগ তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলকের সঙ্গে বৈঠক করে সম্পাদক পরিষদে উদ্বেগ তুলে ধরে বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন সম্পাদক পরিষদ যে আপত্তিগুলো তুলে ধরেছে সেগুলো অনেকাংশে যৌক্তিক সংসদীয় কমিটির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হতে পারে তেতাল্লিশ আমরা এগুলোকে মনে করেছি যে এগুলো বাক স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং এটা আমাদের যে স্বাধীন সাংবাদিকতা যে সেটা খুব গভীরভাবে এটা ব্যাহত হবে এই আইনটা পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর আই সিটি মিনিস্ট্রিতে আছে এবং আগামী বাইশ তারিখে এটার একটা সভা অনুষ্ঠিত হবে সেই সভায় এডিটার্স কাউন্সিলকে যেন এই আলোচনায় আমন্ত্রণ করা হয় সেই জন্য একটা প্রস্তাব রাখা হবে এবারে রাজনীতির রাজনীতি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আট মাস বাকি থাকতেই আসন ভাগাভাগি নিয়ে শরিকদের তাগা দেয় গ্যাড়া কলে জোট মহাজোটের রাজনীতি সম্প্রতি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের কাছে সত্তর আসন ও বারো মন্ত্রণালয় দাবি করে আবারও রাজনৈতিক আলোচনায় জাতীয় পার্টি এ দাবিকে জোটের উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে দেখলেও আলোচনার মাধ্যমে সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছে আওয়ামী লীগ মানিকলাল ঘোষের রিপোর্ট আগামী জাতীয় নির্বাচনের বাকি আট মাস 
এখনই আসন ভাগাভাগির তাগিদ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনের সত্তর আসন আর বারোটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব চায় জাতীয় পার্টি না হলে একক নির্বাচন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের এমন বক্তব্যের পর ফের নির্বাচনী মাঠের রাজনৈতিক আলোচনায় বাংলাদেশের ইতিহাসে একই সাথে সরকার ও বিরোধী দলে থাকা এই দলটি যেখানে তারা নির্বাচনে জেতার মতো অবস্থা আছে সেখানে অবশ্যই তাদের বঞ্চিত করা হবে না আর মঞ্চিত্বের বিষয়টা এই মুহূর্তে দাবি করার তো বিষয় না এককভাবে নির্বাচনে প্রস্তুতির কথা জানান জাতীয় পার্টির মহাসচিব আমরা এককভাবে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের প্রার্থী যাচাই বাছাই করে প্রায় নয় শত প্রার্থী পার্টির চেয়ারম্যানের কাছে তালিকা আছে জাতীয় পার্টির এমন ভাবনাকে অবাস্তব বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক স্থপতি মোবাশের হোসেন জাতীয় পার্টি নিজেও জানে আমরাও জানি কারণ সত্তর ক্যান্ডিডেট এবং বারোটি মন্ত্রণালয় তবে জাতীয় পার্টিকে জোটে ধরে রাখাকে আওয়ামী লীগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করেন তিনি জাতীয় পার্টি যে মুহূর্তে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইলেকশন করার চেষ্টা করবে সেই মুহূর্তে তার সম্পর্ক তৈরি হবে বা বিএনপি তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে সেটা পাবলিকলি হতে পারে এবং পর্দার অন্তরালেও হতে পারে কারণ বিএনপি যে গত ভুলটি করেছিল সেই ভুলটি শুধরানোর জন্য আরও দশটি ভুল করতে তাদের তারা পিসপা হবে না যতই ঘনি আসছে জাতীয় নির্বাচন ভোটের রাজনীতিতে ততই বাড়ছে জোটের গুরুত্ব একই সাথে সরকার ও বিরোধী দলে থেকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ায় তৃণমূলে বেড়েছে জাতীয় পার্টির সমর্থনও তাই ভোটের রাজনীতিতে দর কষাকষিতে বেড়েছে জাতীয় পার্টির চাহিদাও রাজনীতির সেই জটিল সমীকরণ আমরা তুলে ধরতে চাই মাই টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন রাজনীতির রাজনীতিতে আর আপনাদের সাথে থাকছি আমি মানিকলাল ঘোষ এবার সাপ্তাহিক বিশেষ একজন বিজনেসের সাইট আট শতাধিক মামলায় আটকে আছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাড়ছে মামলা জট পরিস্থিতি উত্তরণে আলাদা বেঞ্চ গঠনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এবং সরকার পক্ষের আইনজীবী দেশের বিচার বিভাগে মামলা জট অনেকটা লড়াট লিখনের মতোই তবে এই জটিলতায় যখন রাজস্ব অঙ্ক তিন হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায় তখন বাড়ে উদ্বেগ পরিসংখ্যান বলছে বর্তমানে আপিল ট্রাইব্যুনালে উনচল্লিশ মামলায় আটকে আছে তিন হাজার কোটি টাকা আর হাইকোর্ট বিভাগে ছয়শো উনষাট মামলায় তেরো হাজার ষোলো কোটি আপিল বিভাগে তেরো মামলায় দুই হাজার একশো চৌষট্টি কোটি এবং অন্যান্য তিরানব্বই মামলায় চোদ্দ হাজার পাঁচশো ত্রিশ কোটি টাকা আটশো চারটি মামলাতে তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা এখন এই তেত্রিশ হাজার কোটি টাকার মামলা যে সবই আমাদের পক্ষে আসবে তা না হয়তো এর ফিফটি পার্সেন্ট মামলা আমাদের পক্ষে আসবে প্রচলিত নিয়মের কারণেই তৈরি হচ্ছে মামলা জট এমন অভিমত সংশ্লিষ্টদের আপিলের ট্রাইব্যুনালে যায় সেখানে হারে তারপর হাই করে যায় এরপর আবার এপিলের ডিভিশনে যায় এই চক্রটা ঘুরতে একটা বিরাট সময় লাগে দশ বারো বছর চলে যায় আমরা দায় এরকম কিন্তু যে প্রসিডিউর ফলো করে যায় এগুলো ওতে একটা অর্ডার একটা ডিমান্ড হলো ডিমান্ডে আপিলে গেল আপিল থেকে ট্রাইব্যুনালে গেল ট্রাইব্যুনাল হয়ে তারা হাইকোর্টে আসতেছে দায়ের সংখ্যা আগের চেয়ে এখন অনেক কম নিষ্পত্তির পরিমাণ বেশি তবে উত্তরণের ইঙ্গিত দিলেন তারা এখন একটা বেঞ্চ রেভিনিউ ম্যাটার আছে তার সাথে অর্থ ঋণ আছে তার সাথে জেনারেল রিট আছে তাহলে তো রেভিনিউর ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি কম হবেই সে স্পেশাল কোর্টের সংখ্যা বাড়ানো বাড়িয়ে এই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে মামলাগুলো একটা টাইম লিমিট করে দ্রুত নিষ্পত্তি করা কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তন না হলে সংস্কারে কতটা সুফল পাওয়া যাবে সে প্রশ্ন থেকেই যায় আমরা কতগুলো মামলা আমরা চিহ্নিত করেছি যে মামলাগুলো আমরা কনফার্ম জিতবো সেগুলো নিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে আমরা কথা বলেছি এবং আমরা চিফ জাস্টিস মহোদয়ের সাথে দেখা করার উদ্যোগ নিয়েছি আগে ডাইরেক্ট তারা হাইকোর্টে মামলা ফাইল করতে করতো 
এখন অনেক মামলা ডিসিশন হয়ে গেছে না ডাইরেক্ট হাইকোর্ট আসা যাবে না আমিনুল মজলিশ মাই টিভি ঢাকা দর্শক নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরে আসার পরে অন্যান্য খবরের সাথে জানে ফিরছি যানবাহনের বেপরোয়া চলাচল রুখতে রাজধানীতে চলছে অভিযান অনিয়ন্ত্রিত গতিতে চলা গাড়িগুলোকে দেয়া হচ্ছে শাস্তি ধামরায় লেবু চাষে হাজারো পরিবার স্বাবলম্বী বারো মাসে লেবু রপ্তানি হচ্ছে বিদেশেও ভালো দাম পাওয়ায় খুশি চাষিরা যানবাহনের বেপরোয়া চলাচল রুখতে নগরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে অভিযান চলছে ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগের আইন অমান্য করে অনিয়ন্ত্রিত গতিতে চলা গাড়িগুলোকেই দেয়া হচ্ছে শাস্তি বললেন কর্তব্যরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পথচারী ও চালকরা এজন্য কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সিগন্যাল ব্যবস্থাকেই দায়ী করছেন আরো জানাচ্ছেন হাসান জাকির যানবাহনের বেপরোয়া গতির কাছে রাস্তা পার হতে গিয়ে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান অসচেতন কামরুজ্জামান বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে দুইটা রাজধানীর কারওয়ানবাজার এলাকায় চলছিল ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগের ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম ট্রাফিক আইন অমান্য করায় এ সময় শাস্ত্রীয় দেয়া হয় পরিবহন সংশ্লিষ্টদের বেশ কয়েকজনকে আমাদের কর্তব্যত পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং সার্জেন্টি এই গাড়ি নির্দেশ দিয়েছে থামার জন্য থামে নাই বরঞ্চ পুলিশ সহ গাড়ি পালায় যাচ্ছে তাই এরকম দুজন দুজনকে আমরা যারা সরকারি আদেশ অমান্য এবং সরকারি কাজে বাধা এই অপরাধে দুজনকে আমরা একজনকে এক মাস আরেকজনকে তিন মাস মোট বিনাশ্রমকে আদালতে প্রদান করেছি পথচারীদের কেউ কেউ নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানালেও চালকরা বলছেন ভিন্ন কথা যে অনুযায়ী টাইম এই করে ওই টাইমে তারা মানতেছে না বা সিগন্যাল দিতে তারপরে এই করতেছে এটা দরকার ইমার্জেন্সি এটা দরকার এটা থাকলে সবকিছু নিয়ম মতো থাকবে ট্রাফিক বাতিলগুলো যদি যথার্থভাবে প্রয়োগ হতো নিয়মটা মেনে চললো তাহলে আমরা আমাদের মানে যানজটের ব্যাপারটা একটু বা মানুষের যে যথাযথ যাওয়া সেটা একটু সতর্কতা আমরা মনে করতে হবে জরিমানা সিস্টেম করে সচেতন করা যাবে আর স্পেসিফিক একটা জায়গা ঠিক করতে হবে কোথায় বাসটা দাঁড়াবে এই জায়গাটা ঠিক করে দিলে মানুষের ভোগান্তি অনেক সিগন্যাল পড়েছে কিন্তু হুন্ডাগুলা কিন্তু বাইকগুলা টান দিয়ে চলে গেছে তাহলে এই কারণে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনা করতে পারে তবে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ বেপরোয়া যানবাহন নিয়ন্ত্রণে নগরবাসীকে আরও বেশি সহযোগী হবার আহ্বান জানান ম্যানুয়ালি করতে গেলে যে প্রবলেমটা আমাদের ফেস করতে হয় সেটা হচ্ছে যে লিঙ্ক রোডগুলো অর্থাৎ পার্শ্ব রোডগুলো তারা অনেক অনেক সময় তাদেরকে একটু সময় বেশি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এই দাঁড়িয়ে থাকাটা বড়ই বিব্রতকর আমরা চাই না আমাদের চাওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ স্বল্প সময়ে সুন্দরভাবে নিজ গন্তব্যে পৌঁছায় যাক তার জীবন নিরাপদ হোক ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তরফ থেকে এই আমাদের চাওয়া হাসান জাকির মাই টিভি ঢাকা জয় বাংলা ধ্বনি দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান এমপি এ সময় তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা আব্দুল লতিফ নেজামির বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যে সমালোচনা করেন তিনি আরও বলেন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের রণধ্বনি ছিল জয় বাংলা জাতীয় স্লোগান ছিল জয় বাংলা এই চিরন্তন সত্যটি যারা বিশ্বাস করে না তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তি ব্রাহ্মণবাড়ী আশুগঞ্জ নৌবন্দর আখাউর স্থলবন্দর পরিদর্শনে এসে স্থানীয় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন সৌদি আরবে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত সাত বাংলাদেশের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম স্বাবলম্বী হতে বিদেশ পাড়ি দেয়া এই যুবকদের মরদেহ ফিরে পেতে সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন স্বজনেরা নিহতরা হলেন চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাতিসা ইউনিয়নের এমরানুল হক সোহেল ও ইমামুল হক মুন্না দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রামের সোহেল রানা কমলনগর উপজেলার জসিমুদ্দিন ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম এছাড়া ফেনী শহরের উত্তর বিরিঞ্চি এলাকার মোহাম্মদ মহিউদ্দিন রাশেদ মঙ্গলবার রাতের খাবার শেষে একই কক্ষে সাত বাংলাদেশি ঘুমিয়ে পড়েন বুধবার ভোরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে তাদের মৃত্যু হয় ঢাকার ধামরায় লেবু চাষে হাজারো পরিবার স্বাবলম্বী হয়েছে উপজেলার ষোলোটি ইউনিয়নের মধ্যে ছটি ইউনিয়নে ছয়শ পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের বারো মাসে লেবু চাষ হয়েছে ভালো দাম পাওয়ায় খুশি বাগান মালিকরাও প্রতিনিধি আব্দুর রশিদ তুষারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন হাসান জাকির 
প্রায় চার দশক আগে ধামরাই উপজেলার পূর্ব বাথুলি গ্রামের শিক্ষক আব্দুল গনি মাস্টারের হাত ধরেই লেবু চাষের আবির্ভাব তার সফলতা দেখে গ্রামের অনেকেই ধীরে ধীরে আগ্রহী হয়ে উঠে লেবু চাষে বর্তমানে প্রায় কয়েক লাখের অধিক মানুষ লেবু চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত এখানে মানে লেবু চাষ হয় অনেক এখানে লেবু চাষ করে অনেকে স্বাবলম্বী হয়েছে ফলন কম কিন্তু দাম বেশি তাতে করে কিছুটা লাভবান হইব চাষি এখানে কাজ চাষ করি তিনশো টাকা পাই তাতে সংসার ভালো চলে ফলন কম কিন্তু তারপরে দাম বেশি দাম বেশি অতিরিক্ত মনে করেন যে লেবু নাই বলে মনে করেন দাম বেশি লেবুর দাম ভালো পাওয়ায় খুশি বাগান মালিকরাও ধামরাইয়ের লেবু সিংহভাগই চলে যায় রাজধানীর কারওয়ান বাজারে দেশের চাহিদা মিটিয়ে সৌদি আরব দুবাই জর্ডান সহ বিদেশের বাজারে রপ্তানি হচ্ছে কারণ বাজার যায় যাত্রাবাড়ি যায় শ্যামবাজার ফাল্গুন চত্রি এই দুইটা মাস একটু আনলে ভালো যায় আমার আপা বেশ ভালোই পাইতেছি কিন্তু এমন এক সময় আসবে দুই মাস পর তখন লেবু এগুলা বিক্রি করা যাবে না লেবু চাষকে বাণিজ্যিক ভাবে প্রসারের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা যেহেতু আবহাওয়া অনুকূল এবং কৃষকদের আগ্রহ থাকার কারণে এবার লেবু আবার ভালো হয়েছে এবং যেহেতু কোনো দুর্যোগ নাই সেখানে আবহাওয়া খুবই ভালো বলতে গেলে এবং আমাদের সহযোগিতা এবং কৃষকদের প্রাণপন্ত চেষ্টার কারণে লেবু খুবই ভালো হয়েছে সরকারি নজরদারি ও বাজারের সহযোগিতা পেলে ধামরায়ের লেবু চাষের সফলতা অনেক গুণ বাড়বে বলে মনে করছেন লেবু চাষিরা হাসান জাকির মাই টিভি ন্যাশনাল ডেস্ক प्रशासनिक और विचारिक क्या सत्साह दृढ़ मनोबल विकल्प नहीं मंत्य कर सी एम एम शेख हाफिजुर रहमान मनोबल और इच्छा शक्ति थे मामला निष्पत्ति सह आदालते सबधरण नियम श्रृंखला फिर आना सम्भव ঢাকার সিএমএম এর পদন পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে আয়োজিত এক বিদায় সংবর্ধনে এই কথা জানিয়েছেন তিনি আরো জানাচ্ছেন আমাদের আদালত প্রতিবেদক মুস্তাফা কামাল সিএমএম আদালতের হলরুমে সদ্য বিদায়ী ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শেখ হাফিজুর রহমানের বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করে কোর্ট রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এ সময় বক্তারা বিচারকের কার্যক্রমে সফলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন তারাও সেই ধারাবাহিকতা স্যার সেই ঐতিহ্য ধরে রাখবেন কোর্ট রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিএমএম শেখ হাফিজুর রহমান আমি যোগদানের পর পনেরো দিনের ভিতরে ছিয়াত্তর হাজার মামলা নিষ্পত্তি করেছিলাম এটা আপনারাই প্রথমে আগে রিপোর্ট করেছেন যখনই জাতি জেনেছে যে পনেরো দিনে বর্তমান সিএম সাহেব ছিয়াত্তর হাজার মামলা নিষ্পত্তি করেছে আমরা বলি না মর্নিং শোজ দ্য ডে তখন মনে করেছে সবাই যে হয়তো ওনার একটু ওনার এই কি বলবো এই যে দল যারা আছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা এদেরকে নিয়ে একটু কাজ করার ইচ্ছা আছে আমি এখানে ডিজিটাল হাজিরা শুরু করেছি আপনারা আমার সময় বস্তু নিষেধ সংবাদ পরিবেশন করেছেন আমি প্রমোশন নিয়ে যাচ্ছি তো যাতে জুডিশিয়ারি স্ট্রং হয় জনগণ যাতে ন্যায় বিচার পায় যেটা বাংলাদেশ সরকার চায় যেটা গভর্নমেন্ট চায় যেটা প্রধানমন্ত্রী চান যে জুডিশিয়ারি স্ট্রং জুডিশিয়ারি হোক যাতে লিটিগেন্ট ন্যায় বিচার পাক যেটা আইনমন্ত্রী মহোদয় চান যেটা চিফ জাস্টিস স্যার চান যাতে আমরা সেরকম জুডিশিয়ারি সবার সামনে উপহার দিতে পারি এ সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে সিএমএমকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় মোস্তফা কামাল মাই টিভি ঢাকা বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদের আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আলোচনার সভা পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রতিষ্ঠানটির মাঠে এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন শিশুদের ধর্মান্ধতা না শিখিয়ে শিশুকাল থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব নিয়ে গড়ে তোলার আহ্বান জানান এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদের সভাপতি শালঙ্গীর সদস্য সচিব আবুল কালাম আজাদ খান উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার মাখতুমা নার্গিস সহ বিশিষ্ট
বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে উত্তরাঞ্চলের কাছে তিন দিনেই ম্যাচ হেরেছে পূর্বাঞ্চল মিরপুরে একদিন বাকি থাকতে ইনিংস ও আটাশ রানের জয় নিয়ে শীর্ষস্থানটা শক্ত করল উত্তরাঞ্চল এদিকে রাজশাহীতে মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে দক্ষিণাঞ্চলের দুইশো রানের লিড মিরপুরে একশো রান নিয়ে তৃতীয় দিন শুরু করে বিপর্যয়ে পড়ে পূর্বাঞ্চল ইয়াসিন আরাফাত ও শরীফুলদের বোলিং তোপে দুইশো শতক রানে অল আউট হয়ে ফলোয়নে পড়ে তারা এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে একশো রানে সবকটি উইকেট হারিয়ে বসে পূর্বাঞ্চল ফলে এক ইনিংস ও আটাশ রানের জয় পায় উত্তরাঞ্চল রাজশাহীতে পঞ্চাশ রান আর হাতে নয় উইকেট নিয়ে তৃতীয় দিন শুরু করে দক্ষিণাঞ্চল মোহাম্মদ মিথুনের শতক ও তুষার ইমরানের ব্যাটিং দৃঢ় হতায় মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে লিড দেয় তারা তৃতীয় দিন শেষে ছয় উইকেট হারিয়ে তিনশো আটচল্লিশ রান সংগ্রহ করে দক্ষিণাঞ্চল মোহাম্মদ রেজল করিম নামে একটি ছেলে গত একত্রিশে মার্চ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার বড় ভাটের চর এলাকা থেকে হারিয়ে গেছে তার বয়স ষোলো বাবার নাম আলী আকবর হালকা পাতলা গরণের ছেলেটির উচ্চতা চার ফুট আট ইঞ্চি তার পরনে ছিল জিন্সের প্যান্ট গেঞ্জি ও মাথায় টুপি কেউ তার সন্ধান পেলে শূন্য এক আট এক দুই নয় শূন্য পাঁচ নয় শূন্য পাঁচ এই নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে তবে যাবার আগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নির্বাচন সামনে রেখে খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করছে বিএনপি বললেন মেনন নিরপেক্ষ সরকার প্রশ্ন ঐক্যের ডাক দিলেন মির্জা ফখরুল প্রবাসীদের ভোটদানে দশ বছরও চালু হয়নি পোস্টাল ভোট বিভিন্ন বিভাগের চিঠি পেয়ে নড়ে চড়ে বসেছে কমিশন প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারা নিয়ে সম্পাদকদের উদ্বেগ সংসদীয় কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে নিষ্পত্তি বলে আইনমন্ত্রী বিসিএলএ মিরপুরে পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে একদিন হাতে রেখে উত্তরাঞ্চলের জয় রাজশাহীতে মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে দক্ষিণাঞ্চলে দুশো সাঁত্রিশ রানের লিড ধন্যবাদ দর্শক সংবাদের পুরো সময় জুড়ে আমাদের সাথে থাকবার জন্য এছাড়া অনলাইনে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ আর ইউটিউবে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ আয়োজন রাত দুটা তিরিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমরা দুজন আমি আরশিদ আলী এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আল্লাহ হাফেজ